Uh, we thank the Lord for his word that he is ministering to us from the beginning of this new year. हम प्रभु के आभारी हैं कि उसके वचन के द्वारा हमारी सेवा कर रहा है नए वर्ष के आरंभ से। I thank God for the way the Lord has led us even to the book of Haggai. हेगे के पुस्तक से वो हमारी अगुवाई कर रहा है मार्गदर्शन कर रहा है व्यक्ति एंड दर्ड ऑफ द लॉर्ड विच द लॉर्ड इज हेल्पिंग अस टू सी इन दीज डेज और इन दिनों में परमेश्वर के भार को देखने में उसने हमारी सहायता की है द लॉर्ड स्पोक टू अस दैट द रेमनेंट ऑफ गॉड दैट केम टू जरूसलम और जो शेष लोग परमेश्वर के जरूसलम लौटे थे टू रीबल द टेम्पल ऑफ गॉड कि परमेश्वर के मंदिर का पुनः दे केम विथ वन डिटर्मिनेशन और एक बात वे ठान के आए थे एंड वी नो दैट द डिटर्मिनेशन वॉज टू बिल्ड द हाउस कि परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए और कैसे वो काम में वरदान हुआ और रुक गया वो बट गॉड सेंड फॉर men like hegai and sekariah to parmeshwar ne hegai jakariah ji ko bheja ki unke bhishwani ke dwara ve aage safal ho sake and completed now that's a bad parmeshwar ka mandir banaya aur unhe and the lord began to unfold many things to us parmeshwar ne bahut sari baaton ka anavaran kiya hai from then on we saw very clearly if we need to understand the book of hegai And the book of the Lord. यदि हैगी के पुस्तक में समझना है तो और उसके बोझ को समझना होगा। We must look into the book of Ezra. तो हमें Ezra and Nehemiah, Nehemiah and also Zechariah. और Zechariah के पुस्तकों को देखना होगा। Now we thank God. हम परमेश्वर के प्रति आभारी हैं। For those things the Lord has ministered to us. और जिन वचनों के द्वारा उसने हमारी आभारी की है। Just a few reminders to us kuch smaran ke liye kuch baatein we will move on aur fir hum aage badhenge the book of ezra chapter 3 jab ezra ki pustak hum uska teesra adhyay padhte hain the lord minister to us very clearly some of these things are parmeshwar ne humse kahi very important for us aur hamare liye bahut mahatvapurna hai in these present times in vartaman samayon mein you know so i would like to bring to us the mind of god मैं परमेश्वर की सोच को यहां लेके आना चाहता हूं परमेश्वर के विचार को लाना लॉर्ड और प्रभु के बोझ को एंड वी सी हियर ए यू नो द थिंग्स दैट वी रीड द बैकग्राउंड हियर इज सो प्रोफेटिक अबाउट आवर टाइम्स इन व्हिच वी आर वी सो और जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय के लिए ये सारी बातें और वन व्हेन द सेवेंथ मंथ वाज कम जब सातों महीना आया The children of Israel were in the cities, and the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Or we Israeli, Jerusalem में एक मन होके कट्टा हुए सात महीने में, which is the month of the Feast of Tabernacles. और ये सात महीना जो झोपड़ियों के पर्व का है, they came as one man, gathered as one man. वे एक मन होके कट्टा हुए, एक मनुष्य के रूप में कट्टा हुए. Verse four, चौथी आयत. they kept also the feast of tabernacles as it is written and offered daily burnt offerings by number according to the custom as a duty of every day required aur jo pe ka par unhone manaya you know and the lord made some things very clear to us ek baat spasht kar di hai hame that gathered as one man ki ve ek manush ho ke ikatta hue you know and the lord laid this upon my heart aur ye bojh parmeshwar ne mere hriday pe rakha and i know it is the holy spirit leading and guiding us to that aur main janta hu ki pavitra atma jo bhai kar raha hai mandishan kar raha hai aur badi avashyakta hai in times for the church to come as one man aur badi avashyakta hai ki sab ek mano ke ikattha ho in dinon mein god's call out parmeshwar ke shesh log aur jo bulaye gaye people must come into that oneness they need to be worked upon unke upar kaarya they must come and god will bring aur parmeshwar bhi laega in the 7th month satve mahine mein view of the feast of tabernacles aur jhopriyon ke par ke dikhne mein parmeshwar unhe ek manush ke roop mein 
जो कुछ हमने सुना पिछले सप्ताह that the fees of israel had one significant element or primary और, element aur israel ke par mein ek aur mahatvapurna baat hum dekhte hain aur wo tatva jo hai ek sangrad jeevan while they could kill a lamb and apply the blood on the door post while they were in egypt और जब मिस्र में थे उन्होंने एक मेमना मारा और उसका लहू चोकटों पे लगा दिया lord established the fees और जब परमेश्वर ने पर्व को स्थापित अपने घरों में नहीं रहे बल्बे पर्व नाउ रिमेम्बर दैट एज याद रखें कॉर्पोरेटली कि उन्हें पर्व एक संगठित रूप में मनाना है एज ए नेशन एज ए पीपल एक राष्ट्र के रूप में रिडीम ऑफ दैम्पीस अबाउट जो मेम ने कलाउ से छुड़ाए गए और वो संकट जीवन के so में कहता है। फीस ऑफ इज़राइल और मुख्य विशेषता जिसका में है और वो है संकट जीवन द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड और संकट जीवन परमेश्वर कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ द चर्च फॉर अस और का संकट जीवन जो आज हमारे लिए है यू नो सो दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट and may god underline that upon our hearts again aur parmeshwar hamare hridayon ke upar se rekhankit kar de ek bar the primary element is the corporate life of the people of god aur jo prarthna tak hai wo hai sangrad jeevan uske logon ka three festivals aur jo in teenon parvon ke andar abhivyakt hai you know and we also heard that aur humne ye bhi these times they left their private lives aur wo in dinon mein apne niji jeevan ko chhod dete hain their own lives we apne ye jeena rok dete apni do detach mar rakhi cheeze their own lives from what it was aur jo kuch wo jeevan mein karte the domestic lives their official lives unka gharelu kareli jeevan aur samajik jeevan things in their own circles in their own tribe in their own aur unke gharano ki paridhi se lag jate the everything samajik sanskritik roop se apne aap ko rakh lete the is abandoned और जो उनका वर्गीकृत जो उनका विभागीय वर्गीकरण था उसे भी छोड़ देते थे और वे एक इम्पोर्टेंट वो ये महत्वपूर्ण है एंड वी हर्ड हमने सुना टू बिगिन विथ हाउ दर्व का कॉर्पोरेट मैटर नॉट ओनली पर्व का आरंभ और पर्व का आरंभ संगठित रूप से होता है कॉर्पोरेट मैटर हाउ द ब्लड ऑफ द लैम brings in that life to us aur kaise memne ka lahu jo hamare andar jeevan likhe aata hai aur ek ek jeevan jo ki sangathit hai how we are integrated into that life in an organic way aur kaise hum sajeev roop se ek dekh roop mein jeevan mein gathe hain last week very clearly from god's word aur parmeshwar ke vachan mein spasht roop se in baaton ko humne dekha that oneness can only come by the blood और लहू के द्वारा ही एकता आ सकती इट के नॉट कम बाई डॉक्ट्रिन ये किसी सिद्धांतों के द्वारा नहीं इट के नॉट कम बाई एग्रीमेंट और ये सहमतियों के द्वारा भी नहीं एंड वी हैव सीन थ्रू द हिस्ट्री हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ मैन कुड नेवर ब्रिंग यूनिटी और हमने इतिहास में देखा कि शिक्षा सिद्धांत कभी भी एकता में नहीं बट गॉड इन फुलफिलमेंट ऑफ द फीस ऑफ थैबनाइकल्स और परमेश्वर अपने एक मनुष्य के रूप में झोपड़ियों में के पर में लेके आता है एज वी हर्ड लास्ट वीक वॉट इज ऑन दिन सप्ताह सुना और क्या है छत्तीस पर ऑन द होराइजन ऑफ दिस पीपल वॉज और इन लोगों के छत्तीस पर झोपड़ियों का पर्व द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड पर्पस परमेश्वर के उद्देश्यों की परिपूर्णता थी दे कुड गैदर मैन वे एक मन इकट्ठे हुए हार्ट to obey the lord unke paas parmeshwar ke prati aakyakarita ka hriday tha we heard many precious things about the blood of christ unhone apne aap ko dene ko bilkul taiyar tha how it keeps us in a place of oneness aur kaise masi isu ka lahu hame ek saath ke saath bhi leke aata hai aur jo lahu hame shuddh karta hai it is on the ground of that blood the church of god exists और ये लहू की भूमि है जिसमें परमेश्वर कलिसिया परमेश्वर की कलिसिया का अस्तित्व है द पावर 
of that blood aur usme us lahu ke sath yadi kalisia is to count if the church is to fulfill her vocation yadi kalisia ko apne pesho ko purna karna hai if she is to register her impact upon the principalities aur yadi usko apne prabhav ko badhana hai and world ke shaktiyon par of aur jagat pe rajyon par jo adhikar ke raj hai और उसकी शक्तियों के दुष्टल मिशन और अपने उद्देश्य को पूर्ण करना हो और पूर्ण निर्धारित सकता है ऑफ दिस पावरफुल एंड ट्रेमेंडस पावर दैट इज द ब्लड ऑफ द लैम्प वो जो परमेश्वर के मेमने के लहू में जो सामर्थ है शक्ति है उसी के आधार पर यह दैट इज ट्रू the church has no existence apart from the Just blood and therefore no vocation apart from the blood of the lamb of god aur parmeshwar ke memne ke lahu ke alawa koi pesha bhi nahi hai we heard how we progressively we are to be sustained by the blood of the lamb हमने ये भी देखा कि उन्नति दायक ईश्वर के मेमने का लहू इन द लाइट वो ज्योति में वन अनदर हमें भी ज्योति में चलना है ऑफ द लैम तो ही एक दूसरे के साथ सहभागिता होगी और मसीह का लहू या मेमने का लहू सी दैट फेलोशिप इन वन हम देखते हैं एकता की सहभागी थ्रू द ब्लड और वो है उसके लहू के द्वारा ओ वी थैंक गॉड फॉर ऑल दट वी हर्ड जो कुछ हमने सुना उसके प्रति हम धन्यवाद पिछले सप्ताह द ब्लड हैज टू हैज गॉट टू बिकम ए रिकोगनाइज फोर्स और जो मेमने का लहू वह मान्य सैन्य बल हो गया है हमारी जिंदगी के अंदर अ रिकोगनाइज फोर्स इन अवर लाइफ मान्य सैन्य बल हमारी जिंदगी में हो गया है अगेंस्ट द थिंग्स और वो सारे और जो दुष्ट खोज कर उपयोग करना चाहता है टू ब्रेक अप फेलोशिप ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों की सहभागिता को फेलोशिप विद गॉड जो पहाड़ी सहभागिता परमेश्वर के साथ विद वन अनादर और एक दूसरे के साथ जो सहभागिता उसे तोड़ देना चाहता है सो वी सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टीचिंग तरह but it's a matter of a revelation aur dekhna kitna mahatvapurna hai ki ye shiksha ko mudda nahi hai ye mudda prakashan ka hai aur aapke dwara dekhna ye mudda hai something more to speak to us even today aur parmeshwar aaj kuch aur baatein se kehna chahta hai it's a matter of organic oneness aur ye mudda jaivik deh ki ekta ka hai god will work in us ki parmeshwar hum mein kaam kare द ब्लड ऑफ द लैम मेमने के लहू के द्वारा उन्नतिदायक रूप से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आरंभ से और अंत तक यू नो एंड आई वुड लाइक टू से और मैं कहना चाहता हूं वी मे हियर मेनी थिंग्स इन द कोर्स ऑफ आवर मेडिटेशन हम अपने मन में बहुत सारी बातों को सुन सकते हैं दोर्डन ऑफ द होली स्पिरिट पर परमेश्वर की आत्मा के बोझ को आप ना चुके द बर्डन ऑफ द होली स्पिरिट इज परमेश्वर की आत्मा का बोझ ये गॉड विल हैव ए पीपल हु विल बी गैदर्ड टुगेदर ऑन टू हिम एज वन मैन कि परमेश्वर के पास ऐसे लोग हों कि वे एक मनुष्य होकर इकट्ठा हो वन मैन एक मनुष्य के रूप में एंड दिस इज नेसेसरी in order to move on into the fulfillment of god's purpose parmeshwar ke uddesh ki paripurtam mein badhte hue kram mein aage badhna ho to ye bahut hi zaruri hai if the house of god is to be built yadi parmeshwar ke bhavan ko ka nirman hona hai then there must be to fir ye avashya hai a coming together of god's people as one man parmeshwar ke logon ko ek manush ke roop mein ikattha hona ho if there is going to be a fulfillment of the feast of tabernacles 
यदि झोपड़े के परिवर्तन की परिपूर्णता में आना है गॉड वुड नीड ए रेमनेंट कंपनी टू कम इन तो परमेश्वर के शेष लोगों को एक मनुष्य के रूप में इकट्ठा होना होगा एक स्थान पे सो मे गॉड हेल्प अस इज माय प्रेयर और ये मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करें लेट अस मूव ऑन टुडे आइए आगे बढ़े एज वी हर्ड जैसा हमने सुना द फीस ऑफ इजराइल इसराइल के स्पीक अबाउट द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ गॉड्स पीपल और जो कि परमेश्वर के लोगों के संगठित जीवन के विषय में बताते हैं Now I just want us to turn to the book of Leviticus chapter 23. Le vivastha ke 23 adhyay ko main ek bar fir padhna chahta hu. Leviticus chapter 23. Aur le vivastha ka adhyay 23. Leviticus chapter 23 and verse 27. 23 adhyay 27 vi ayat. Leviticus chapter twenty-three, verse twenty-seven. Okay. Or twenty-six ayat lev vivastha ke. Also on the tenth day of the seventh month, kuchhi saathyo mahine ke dasva din, there shall be a day of atonement. Prashit ka din mana. It shall be an holy convocation unto you. Ve pavitra sabha ka din hoga tumare liye. And ye shall afflict your souls. और तुम अपने अपने जीव को दुख देना एंड ऑफर एन ऑफरिंग मेड बाय फायर अन द लॉर्ड और यहोवा के लिए हब चढ़ाना इन द सेवेंथ डे इन द सेवेंथ मंथ सातवें माह में यू नो इज द फीस ऑफ टैबर्नाइकल्स और वो झोपड़ियों का पर्व है एंड द फीस ऑफ टैबर्नाइकल्स There are three other festivals, or there are two more. उसमें दो और पर्व भी हैं. The blowing of trumpets, और तुरुई के फूंकने का पर्व, and the day of atonement and the feast of tabernacles. और प्राशित का दिन और जो भी होता है. We see that in chapter twenty-three of Leviticus. और लेव व्यवस्था में हम तेरह दिन से पढ़ते हैं. Shall he have Sabbath, a memorial of blowing of trumpets? Or Sabbath ka ismaran me ya Sabbath ke ismaran me tum turi fukna. And then they have the second one that is on the tenth day of the seventh month is the day of atonement. Or saath mein mahine ke dasve din mein prashit ka din. Or the seventh shall be the feast of tabernacles. Or jhopniyon ka par manaye jaye. So three major feasts. या तीन मुख्य पर्व है द थर्ड मेजर फीस्ट विच इज द फीस्ट ऑफ टैपर नागल हेज गॉट द ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स द डे ऑफ अटोनमेंट एंड ऑल्सो और झोपड़ियों के पर्व में तुरी का फूकना प्राशित का दिन और झोपड़ियों का पर्व है यू नो सो ऑन द टेंथ डे ऑफ द सेवेंथ मंथ विच इज इन द सेवेंथ मंथ इन द मंथ ऑफ द फीस्ट ऑफ टैपर नागल्स और झोपड़ी के पर्व के साथ के दसवें दिन इन दैट स्पीक्स अबाउट द फुल एंड कंप्लीट अटोनमेंट और ये पूर्ण प्राश्चित के विषय में बात करता है अ पिक्चर ऑफ द अटोनमेंट प्राश्चित का जो चित्रण है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वुड मेक फॉर द ह्यूमन रेस और कि प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए डेथ ऑन द क्रॉस एंड बाय द ब्लड अपने लहू के द्वारा और मृत्यु के द्वारा उसने ये प्रायश्चित किया मानव जाति के लिए एंड वी नो दैट एज इंडिविजुअल्स और एक व्यक्तिगत रूप से इस बात को हम वी हैव एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द अटोनिंग ब्लड इन आवर लाइफ और एक प्रायश्चित के उस लहू की सामर्थ को हमने अपनी जिंदगी के अंदर अनुभूत किया है वेर इन वी रिसीव फॉर गिवनेस ऑफ सिन जहां हमने अपने पापों की क्षमा पावर सिंस बींग क्लेंस इन वॉस्ट अवे हमारे पाप अपराध 
शुद्ध किए गए सो वी सी इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन द हिस्टोरिकल चर्च और हमने व्यक्तिगत रूप से और ऐतिहासिक रूप से कलीसिया में भी देखा है बट वन थिंग इज वेरी क्लियर एक बात बहुत स्पष्ट है एंड वन थिंग इज वेरी एविडेंट और एक बात प्रमाणित है फैक्ट दैट वी हैव एक्सपीरियंस द अटोनिंग ब्लड इन अवर लाइव कि जो प्रायश्चित का लव वी हैव नॉट कम इन दुल अटोनमेंट और हम अपने जीवन में उस पूर्ण प्रायश्चित के साथ एज इंडिविजुअल्स ना व्यक्ति और हिस्टोरिकली एज द चर्च ना ऐतिहासिक रूप से कलिसिया में भी we have never really appropriated in full measure aur humne ab tak on the atonement of the blood of the lord jesus christ and the cross in our lives aur masi ke us prashit ka jo kaam jo ki kalvari krush pe kiya gaya tha apne zindagi mein humne purna nahi paya experiential appropriation of the atonement that the church must now enter into kalisa ne masi ke prashit ke kary ki purna rupa mein abhi pravesh nahi kiya hai masi ki kalisa has never entered into this kabhi nahi fulfillment of the day of atonement means kabhi nahi prashit ke din ki parikrama mein pravesh kiya hai of the blood that was shed for the church aur matlab ye कि उसका लहू जो कलिसिया के लिए बहाया गया है उसकी पूर्ण उपयोगिता में अब तक कलिसिया नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड और इस बात को हमें समझना होगा इफ यू टॉक अबाउट वननेस यदि इट कैन ओनली कम इन बाय अ रियल वर्क ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइफ एक्सपीरियंशियली तो वो केवल यीशु मसीह के सच्चे लहू के कार्य के द्वारा हमारी जिंदगी के अनुभव में आई नहीं अदरवाइज और इसके अलावा किसी और तरीके से एकता नहीं आ सकती एस देर इज ए हिस्टोरिकल पेनिकॉस्ट जैसे कि ऐतिहासिक रूप से पेंटिकॉस्ट का पर्व हमने देखा वेल एज एन इंडिविजुअल पेनिकॉस्ट और जैसे हम व्यक्तिगत रूप से पेंटिकॉस्ट की बात करते हैं विच वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इन इज मस उसकी दया में इन दोनों पर्वों का हमने अनुभव किया है इवन सो देर शुड बी एन अटोनमेंट और इसी तरह से प्राश्चित के दिन का भी अनुभव है एज पार्ट ऑफ द फीस ऑफ थैबनाकल्स इन द सेवेंथ मंथ दैट वी मस्ट कम इन टू और उसी तरह से हम झोपड़ी के पर्व के भाग होने जा रहे हैं और हमें उसका अनुभव करना होगा एज वी लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ गॉड्स पीपल जब हम परमेश्वर के लोगों के इतिहास को देखते हैं मैन बाई फेथ मनुष्य विश्वास आउट एंड अप्रोप्रिएटेड सम मेजर ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम अनुपातों में पापों से छूट कर उन्होंने इसका अनुभव किया बट एज अ बॉडी ऑफ बिलीवर्स एज अ चर्च एज अ कॉर्पोरेट बॉडी और विश्वासियों के देह जो कि कलिसिया देह है सो फॉर और अब तक हमने उस छुटकारे का अनुभव नहीं पाया या उसमें अब तक हम प्रवेश नहीं कर सके but church's deliverance from sin par kalisya papu se mukt hui as a body is just ahead of us aur de jo abhi this is something that should register in us by the holy spirit pavitra atma dwara ye baat hame dar ho jayegi ye koi mansik roop se samajhne ki baat nahi hai but the holy spirit must open our eyes to see that there is a corporate fulfillment पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोल के हम देख सके मस्ट कम इन टू इन की उस अवर लाइफ इन आवर मिस्ट उस एक संगठित परिपूर्ण एज अ बॉडी इज जस्ट अड ऑफ अस जैसा पहले हमने सुना कि कलिसिया पाप से मुक्त हो गई पर दे तो अभी भी आगे हमारे है द फुलफिलमेंट ऑफ द ग्रेट डे ऑफ अटोनमेंट और प्रायश्चित का वो महान जो कि झोपड़ी के पर्व का एक अंश है चर्च मस एक्सपीरियंस इन दीज डेज और इन दिनों में कलिसिया को ये अनुभूत करना है सिन एंड कार्नालिटी पाप और जो शारीरिकता है विच वी सी इन द चर्च इज लॉन्ग कैरियर 
اور کلیسیا کے درمیاں ہم دیکھا ہے اور اسے اب چلے جانا ہوگا ان دا لانگ ہسٹری آف دا چرچ وی سی ہاؤ مچ سن اینڈ کرنالٹی ہیڈ اٹس اون پلیس کلیسا کے لمبے اتہاس میں ہم دیکھتے ہیں پاپ اور سارے تک کتنا استان رہا ہے اور اسے تو اب چلے جانا چاہیے شی مسٹ اینڈر ان ٹو دا فل پوٹینشل اف دا بلڈ اف جیسس کرائسٹ دیٹ واز شیڈ ونس فار آل اور یسوع مسیح کے اس لوگوں کی پریپورٹن پرویس کرنا ہے جسے ایک بار وہ سبھی کے لیے بہایا گیا اس کی پریپورنتا میں ہمیں پرویس کرنا ہے پاس اوور اور دھنیوازت ہیں فسے کے پربی کے انبھو کے لیے جو پہلے مہینے میں ہوتا ہے ان دا ورچیو آف وچ گاڈ ہیز پاسٹ اوور دا سینس اور جس کے صدگڑوں کے کارن پرمیشور سنتوں کے اوپر سے ہو کے گزرا ان کے اپرادوں کا لانچن اس نے نہیں لگایا ان پر But the church has been groaning in the words of the Apostle Paul for more than 2,000 years. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? That has been the groaning of the church for more than 2,000 years. And I want to say, my brothers and sisters, I want to say, my brothers and sisters, میرے پری بھائی بہن میں گاڈ ول فائنلی ہیئر دا کرائی آف ہز پیپل پرمیشور انت میں پرمیشور کے لوگوں کو ہاتھ لگا برنگ ہز پیپل ان دا گلوریس لیبرٹی اور جلدی ہی وہ اپنے لوگوں کو مہیما میں سوتنترتا کے استان پہ لے آئے گا اتما ویر دے شال بی کمپلیٹلی ڈیلیورڈ فرام دی سنس اور وہ وہاں باپ سے اور شاریرک سبھاؤ سے چھوٹ جائیں گے کیونکہ اس کے لہو میں سامت ہے لہو میں مہان شمتائی لہو میں مہان شمتائی نہیں تھا وی مس ریکنائز دا فورس آف دیٹ بلڈ اور اس لہو کے سامت کو ہمیں پہچاننے کی آوستہ ہے اگنس دا تھنگز آف ڈارکنس اور جو اندکار کی شکتیوں کے ورود میں کام کرتی ہے دیٹ کمس اپ اگنس لائف اینڈ ایوریتنگ دیٹ کانٹریبیوٹس ٹوورڈز لائف اور وہ چیزیں جو جیون کے برود میں آتی ہیں ان چیزوں کے جو جیون میں یوگدان دیتے ہیں ان کے برود میں آتی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں بہنوں اور جو آج سن رہے ہیں مجھے اور پریشت کے دن کا انبھو کا دن ہوگا اور مسیح کے کلیسے سے انبھو کرے گی ساتھ میں مہینے میں ہوگا یہ جھوپڑیوں کے پرم کا جو انسکتہ ہے ہم نے کام تو دا فل پوٹینشل اور جیسا ہم نے سنا کہ میمنے کے لہو کی پون چھمتہ میں ہم ابھی نہیں آئے ہیں انڈویجولی این کورپریٹلی ویکتی کا طرف سے اور سنگٹی طرف سے بڑا ایو انٹو سی تو مائی برادرز ان سرسس بڑا وی شیئر میں بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فیسٹ آف ٹاپ اور نائگر آن دا ہورائزن جیسا کہ جھوپڑے کے پرو ہمارے جیون کی چھتیس پر ہم جیتے ہیں یہ پرمیسر کے پتکیا ہے کیا ہم اس عوستہ میں آ جائیں گے ہم پورن پریشت کے دن کے انبھو میں آ جائیں گے آج ہمارے جیون کے چھتیس پر یہ دو جیسا کہ اسرائیل کے دنوں میں تھا اور ایزرا اور ہیگے کے دنوں میں تھا اور جیسا کہ ہم نے سنا پرکاسی تو آپ کے پاکے ہیں اور یہ کتنا مہتوان ہے کہ جب پرمیشور چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئے ایک مدد کے روپ میں اکٹے ہوں اور بار بار دیا ہے پرکاسی تو واقعہ جسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ورس لیون چیپٹر ٹویل اور ورس لیون ریولیشن گیار بھی ہے سوری یس اور دے اوور کیم ہیم بائی دا بلڈ آف دا لیم بائی دا ورڈ آف دیر تیسٹیمنی اور دے لاؤڈ نور دیر لائیوز اور وہ میبنے کے لہو کے قارن اور اپنی گواہی کے وچن کے قارن اس پہ جیبت ہو گیا انہوں نے اپنے قرآن کو پریئے نہ جانا یہاں تک امرتی بھی سائی لی اور وہ اوور کیم ہیم بکس آف دا بلڈ آف دا لیم اور میبنے کے لہو کے دورہ وہ جیبت ہو گئے وہ اوور کیم ہیم 
अपने प्राणों को भी of that word sums up everything else and that is because of the blood ek vakyans jo sari baaton ko samayojit karta hai vah ye ki mehne ke lahu ke dwara bhi jamat ho gaye and the victory finally in and through the blood of the lamb hab yahan dekhte hain antok atwa jayvantata ko jo mehne ke lahu ke dwara hui hai you know as we know there's an individual overcoming ki jaise vyaktigat roop se jab anta hai he that overcome he that overcome do teen adhyay mein dekhte hain but when we jab jo jay paye wo it speaks about when we jab hum dekhte hain they overcame and who are this they jayvant hue let's have a look at that ve ise dekhe and uh, chapter 12 i would like to read some Obar verses to bring us to that understanding वचनों को मैं पढ़ना एंड शी बींग विद चाइल्ड क्राई ट्रेवेलिंग इन बर्थ एंड पेन टू बी डिलीवर्ड और मैं गर्भवती हूँ एंड देर अपेयर अनदर वंडर इन हेवन एंड बिहोल्ड ए रेड ड्रैगन ए ग्रेट रेड ड्रैगन हैविंग सेवन हेड्स एंड टेन हॉर्न्स सेवन क्राउन्स अपॉन हिज हेड्स एंड इज टेल ड्रू थर्ड पार्ट ऑफ द स्टार्स ऑफ हेवन एंड इट कैश दम टू दी अर्थ and the dragon okay. stood before the woman which was ready to be delivered to for to devour her child as soon as it was born and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron aur woh bhi the child was caught up on the god and who is thrown right so ek 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 permission ke paas we took about path utha ke pahunchaya gaya about travel and the woman with the child aur istri bachche ke sath hai deliver but a dragon standing to devour jo bachche ko janm dene par hai aaj ka is being brought forth in great travel jo ki usko nikalne pe tha aur woh balak ko badi peeda se usne utpann kiya and it says that she finally brought forth और जैसे लिखा कि अंत में और उसने एक नर बालक को जन्म दिया टू रूल ओवर नेशन विदॉर्ड ऑफ आयन और द्वारा सब जातियों को राज करने पे था एंड इन टू हिस्स एंड टू हिस्स थ्रोन और वो बालक जो परमेश्वर के पास लाया गया टू गॉड एंड टू हिस्स थ्रोन और एक एक परमेश्वर की सियासत के पास उसे पहुंचा दिया गया उस फ्लैड इन टू दिल्डनेस वेयर शी है a place prepared of god that they should feed her there a thousand two hundred and three score days they should feed her aur ve uski seva kare you know and there was war in heaven michael and his angels fought against the dragon and the dragon fought Satya against hai. his angels and prevail not neither was their place found any more in heaven आठवीं आई ड्रैगन वॉज कैस्ट आउट द ओल्ड सर्पन ऑल द डेवल एंड सेडन विच डिसीव द होल वर्ल्ड ही वॉज कैस्ट इन आउट इन टू दर्थ एंड इज एंजल्स वेर कैस्ट आउट विथ हिम एंड आई हर्ड अ लाउड वॉइस सेंग इन हेवन नाउ इज द सेल्वेशन एंड स्ट्रेंथ एंड द किंगडम ऑफ अर गॉड एंड द पावर ऑफ इज क्राइस्ट फॉर द क्यूसर ऑफ द ब्रदर इज कैस्ट डाउन विच accused them before our god day and night and they overcame so we would like to say here the man child is the they is nar balak ve hai company of people ye logo ke sangathit mandali hai they overcame ve jabant hue you know so we see they were caught up to god and to his throne ve parmeshwar ke siyasan ke paas laaye gaye oh may god help us parmeshwar hamari sahayata kare so we see here a travail yahan pe hum jachcha se peeda dekhte hain for a man child ek nar balak ke liye 
And I would like to gather several things और कुछ चीजों को मैं करना चाहता हूं व्हिच आई फील रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट और इस वाक्य के महत्व की प्रस्तुति वो कर सके एंड आई वुड प्रे दैट और मैं प्रार्थना करता हूं गॉड वुड ओपन आवर आइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वी कीप आवर हार्ट्स ओपन अबाउट इट व्हाट वी नीड इज नॉट अ मेंटल अंडरस्टैंडिंग but what we need is spiritual apprehension a spiritual hearing and understanding kya hame mansik samajh ki zarurat hai ya parmeshwar ki aatma ke dwara samajh aur pakad hame mile that the man shall hear in this chapter represents a company aur is jo pustak mein ek mandali parmeshwar ke log ki mandali ke vishay mein kaha gaya ek manushya a corporate company ek sanghathit mandali ek manushya at the end times in ant ke dino ke liye it speaks about a corporate company of people in these end times yes sanghathit mandali in a peculiar way isko prastut karte ant ke dino ke liye aur vishesh roop se stand in the fullness of the virtue and the power of the blood of the lamb वे परिपूर्णता में खड़े होंगे मेमने के लहू की सामर्थ्य के सदगुणों के कारण एक मनुष्य मे गॉड हेल्प अस टू नो दैट परमेश्वर इज नॉट अ मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन एक मनुष्य कोई सिद्धांत सिद्धांत दिस वन मैन इज नॉट अ मैटर ऑफ एसोसिएशन ये किसी संगठन का मुद्दा नहीं दिस वन मैन इज नॉट अ मैटर ऑफ सम एग्रीमेंट्स अमंग पीपल और लोगों के मध्य में सहमतियों का भी मुद्दा नहीं है बट दिस वन मैन इज अ मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिक यूनियन एंड वननेस ब्रॉड अबाउट बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट पर एक मनुष्य के जैविक एकता जो कि यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य के द्वारा लाई जाती है इन फुलफिलमेंट ऑफ द डे ऑफ अटोनमेंट और ये प्रायश्चित के दिन की परिपूर्णता है as we have often said in the past aur jaisa ki humne aksar ye suna hai many times from this place aur is sthan se humne pehle bhi suna hai the man shall speaks about aur nar balak aus un logon ke vishay mein kehta hai aur wo hai sanghathit mandal ek manushya that god in a special way is seeking to secure for himself जिसे परमेश्वर अपने लिए संरक्षित करने के लिए खोज रहा है इन द मिडस्ट ऑफ मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टुडे और आत्मी जगत में चर्च कुछ हो रहा है और कलिंग से बहुत कुछ हो रहा है मैं कहना गॉड इज सीकिंग टू सिक्योर ए पीपल फॉर हिमसेल्फ परमेश्वर अपने लिए लोगों को खोज रहा है that the fulfillment of those things he has purposed in his son may be fulfilled aur jo kuch usne apne putra mein uddeshit kiya usse wo purn kare he is peculiarly and particularly concerned aur wo vishesh roop se to bring it to be a people as one man ve ek manushya ke roop mein logon ko humanly impossible mein leke aaye और मानवीय रूप से यह संभव है एवरी एफर्ट ऑफ मैन हैज फेल्ड और हर प्रकार के प्रयास असफल हो गए बट गॉड विल डू दिस पर परमेश्वर इसे करेगा वी नो दैट और हम जानते हैं सिंबॉलिकली इन द डेज ऑफ एकात्मक रूप से और इस तरह के दिनों में कि मनुष्य एक रूप में इकट्ठे हुए और यह उसका आरंभ था सो इट इज अ कंपनी ऑफ पीपल और यह लोगों की मंडली है कॉल्ड इन टू अ peculiar relationship aur bulai gayi ek vishesh with the lord himself prabhu swayam prabhu ke sath peculiar relationship ek vishesh rishto ke liye prabhu swayam ke dwara bulaya gaya for the fulfillment of a priestly ministry taaki vishesh yaj ki relation to the universal kingdom of god and his christ parmeshwar ke sarvabhoum raj ke sambandhon mein और उसके मसीह के लिए 
जिसका अभिषेक हुआ सो मे दिस रियली सिंक इन टू आवर स्पिरिट लेट दिस रजिस्टर इन आस और यह हमारी आत्मा में बैठ जाए और टॉक अबाउट द फीस्ट ऑफ टैबल्स वी टॉक अबाउट गॉड एंड पर्पस इफ दीज थिंग्स आर फुलफिलमेंट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिसन केयरफुली ध्यान से सुने की रियालिटी ये the church has to come हो. into the full potential of the blood of Jesus Aur Christ. कलिशा को अपने प्रभु के लहू की परिपूर्णता की क्षमता में आना है. That's the only way we can come into that oneness. और ये एक ही तरीका इसके द्वारा एकता में आया जा सकता है. I know I tend to go fast. मेरी प्रवृत्ति है तेज प्रचार करने की. So may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. There's a great need for this to sink yeah. into our spirit. और हमारी आत्मा के अंदर ये बैठे इसकी बड़ी आवश्यकता है. This particular company of people. ये विशेष लोगों की मंडली. This man-child company. नर बालक मंडली. This one man. एक मनुष्य. This true remnant of God. और शेष सच्चे लोग. Is in the purpose of God. जो कि परमेश्वर के उस देश के अधीन है एंड दे मस्ट बी ब्रॉट इन टू दैट स्पेशल इन दैट स्पेशल वे इन टू दैट रिलेशनशिप विद हिम और उसके साथ वे विशेष तरीके से ओनली दैट वे देर कैन बी फुलफिलमेंट और एक ही तरीके से करने का याज की सेवा इन रिलेशन टू गॉड यूनिवर्सल किंगडम जो कि परमेश्वर के सार यूनिवर्सल किंगडम ऑफ गॉड एंड इज क्राइस्ट एज वी रीड और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो सार्वभौम राज्य जो यीशु मसीह है इन रिलेशन की सेवा जो परमेश्वर के राज्य से संबंधित है और उसकी सियासत द यूनिवर्सल सोवर्टी ऑफ द लॉर्ड जीसस और प्रभु यीशु मसीह के सार्वभौम प्रभु संपन्नता इन रिलेशन to his kingdom jo uske rajya ke saath sambandh rakhti hai god must have an administrative instrument in heaven aur swarg mein parmeshwar ke paas prashasnik yantra ho jiske saath wo raj kare swarg se a people who will be with him in the whole range of his dominion aur uske log jo uske saath hain aur uska sampurna adhikar is kshetra sar this may sound very high sounding words ye shabd bade unche pratit honge aur pahunch se pare lagenge that is what god's word says par ye sab to parmeshwar ka vachan kehta hai he did not say was according to our ways aur wo hamare taur tarike se nahi kehta hai sab kuch he did not ask us when he planned it all out for man aur jab usne sab yojna banayi manushya ke liye usse nahi pucha insaan se who are you man to ask him और ये सब उसने ही उद्देशित किया है तो तू तू तु, तु, तु कौन है उसने बचाया बुलाया नॉट अकॉर्डिंग टू वर्क बट अकॉर्डिंग टू ओन पर्पज एंड ग्रेस विच वॉज गिवन अस इन क्राइस्ट हमारे हमारे कामों के अनुसार नहीं पर परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जो अनुग्रह से मसीह में सं, संसार की नेब रखने से पहले उसने किया परमेश्वर हमारी सहायता करे सो वॉट इज द बर्डन ऑफ द स्पिर दिस मॉर्निंग इज और आज के सुबह जो परमेश्वर के आत्मा को बोल चुके हैं वे टू अस कि हमें इस बात को बता दे दैट वी मस्ट लिव विद दिस फीस्ट ऑफ टैब नाइकल्स ऑन अवर होराइजन और हमें जीना है झोपड़ी के पर्व को हमारे क्षेत्र पर देखते हुए और समूचा उद्देश्य परमेश्वर का गॉड इज कॉलिंग इज पीपल एज वन मैन और परमेश्वर एक मनुष्य और इस घड़ियों में परमेश्वर By human se sahmatiyon se nahi aa sakti sahmatiyon se nahi aa sakti we heard the feast of tab all the fees talk about the corporate life aur sare parv sangathe jeevan ke sambandh mein baat karte hain aur koi vyakti ke sambandh mein nahi jaisa humne suna the feast of tabernacles historically we have now come into it yet aur jhopri ka parv aitihasik rup se raha hai ye parv ke anubhav mein abhi nahi aaya is my prayer as we heard they overcame him And who are they? That man child. That was birthed through a great travail. 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 That was birthed through
एज द लॉर्ड है जन्मे है फ्रॉम द बुक ऑफ फर्स्ट साइड और पहले से मुल्क की पुस्तक में परमेश्वर में सहायता कर रहे और जो कुछ हम यहाँ पे देखेंगे उस बाहर से हम अलग ना हो विच इज रिलेटेड टू दैट वनस विच उत्पन्न रेवलेशन द अंडरस्टैंडिंग बाय द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा Now, हमें समझ दे तो सही प्रकाश में हम ये बातों को देख सके पहले समल मेरे साथ खोले एंड चैप्टर वन अध्याय एक यू नो दैट्स वेयर वी रीड अबाउट सैम्यूल यहां पे हम सैम्यूल के विषय में पढ़ते हैं you know and you remember we have no time to you know read all the scriptures and bring in all the backgrounds you know those of us who are not well versed i would requ- request you to uh, turn to the book of first samuel and go through it and see it for yourself aur iske prashnabhumi ko janne ke liye jin logon ko in baaton ka ilm nahi hai ve avashya in baaton ko pehle adhyay padhe you will remember that the birth of samuel was impossible for you know it was not impossible of any human realization or samuel ka jan in other words it was not impossible it was impossible by man insaan ke dwara is sambhav nahi tha ki uska janm ho sake insaan ke taur tarikon ke dwara it was not possible in an ordinary way और जो साधारण इट वॉज नॉट से इट वॉज नॉट का जन्म संभव नहीं था इन लाइन विद नेचर वो जहां तक नैसर्गिक तौर तरीकों की बात है उससे भी संभावना नहीं थी वॉज नो वे दैट शी कुड ब्रिंग फॉर और कोई रास्ता नहीं था कि वे बालक को जन्म दे सके यस naturally it was impossible for her to bring forth aur nasar ke group se asambhav tha ki ve balak ko janm de sake aur ye karya pura ho sake fulfillment aur ye karya pura ho sake ye sambhav nahi tha but we know that hana hum jante hain ki hana entered into a spiritual travail concerning samuel hana aatmik prasap peeda mein pravesh kar gayi so that's what we read in the scriptures aur yahi sab kuch hum vachan mein padhte hain there was a travail in the heart of this woman is istri ke hriday mein ek peeda thi and she travail in the house of god before the presence of the lord parmeshwar ke bhavan mein hriday uska peeda se bhar gaya parmeshwar ki upasthiti mein and while in that spiritual travail और जब वे लॉर्ड और जब प्रभु के सम्मुख थी वो इन स्ट्रॉन्ग क्राइंग एंड थियर्स और वो दृढ़ता से उसने पुकारा और आंसुओं से फॉर दिस मैन चाइल्ड इस नर बालक के लिए शी वॉज मिस अंडरस्टूड उसे गलत समझा गया शी वॉज मिस अंडरस्टूड बाय द प्रीस्ट हिम हिमसेल्फ और यहां तक कि स्वयं याजक के द्वारा उसे गलत समझा गया and Elkana had another wife she had Elkana ki ek dusri patni thi jiske kai santane thi and she laughed at her aur wo uspe hansa karti thi kyunki vai banjti and we know that there was a travail in hana hum jante hain ki hana mein ek peeda thi 
while others looked at her and sneered at her and and looked down upon her or uh, and when the religious leadership dekha jata tha even misunderstood her aur yahan tak ki jo wahan ke agwe the unhone bhi usse galat samajh liya hana was in deep travail aur hum jante hain ki am man child us nar balak ke liye hanna gehri peeda mein thi while other women had children par dusri istri ke bahut sari santan the other wife had many children alkana ki dusri patni ke kai santan thi hanna had none aur hanna santan hi thi aur and so we see that the travail resulted in a special intervention and act of god aur hum dekhte hain ki is peeda ke phalsuruf parmeshwar ki ek vishesh pehlu hui aur parmeshwar ka vishesh kaam hua you know so the travail is kaam hua. very important aur ye peeda bahut hi mahatvapurna hai then there was a divine special intervention and act of god और जिसके फलस्वरूप दिव्य विशेष परमेश्वर का काम और स्पिरिचुअल ट्रवेल वॉज एंसर्ड और विशेष पीड़ा का प्रत्युत्तर मिला सैम्यूल वॉज बॉन्ड और सैम्यूल का जन्म हुआ रिमेंबर सैम्यूल वॉज नॉट बॉर्न वॉज नॉट बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी नेचुरल वे और याद रहे कि सैम्यूल का जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ बट ही वॉज बॉर्न बाय डिवाइन intervention and act of god when a woman began to travel aur uska janm divya vishesh parmeshwar ke karun pehle se hua jab istri dral prasav peeda se guzarti aur roti here we see the picture aur yahan hum ek chitran dekhte hain of what we read in revelation 12 और जो कुछ हम प्रकाशित वाक्य के बारहवें अध्याय में पढ़ते हैं वो यहां पे हम उसका चित्रण देखते हैं ट्रवेल इन द स्पिरिट वॉज एंसर्ड आत्मा में पीड़ा का प्रत्युत्तर दिया गया और सैमोल का जन्म हुआ ऑन वन हैंड He was born out of travail, or one side of travail in his own soul, or his own soul. And the other, on the other hand, he was born out of a direct act of God. His birth was straight, vicious, pahel, and permission's work. Divine intervention and act of God, and on the other side, was a deep pahel and work in his soul. And on the other side, was a deep pahel and work in his soul. प्राणों पे पीड़ा और चिल्लाना और रोना था वेन मैन वॉज हेल्पलेस जहां इंसान असहाय एंड द नेचर वॉज इंपॉर्टेंट और नैसर्गिकता नापुंसक हो गॉड इंटरवेंट परमेश्वर पहल करता है बट देर वॉज द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रवेलिंग पर यहां पे या वहां पीड़ा की उपस्थिति में आंसू है सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वी लुक एट द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर ट्वेल्व ऑल्सो और ये बड़ा महत्वपूर्ण है सी द सेम थिंग और इसी तरह की चीज को हम प्रकाशित वाक्य बारहवें अध्याय में देखते हैं कि एक स्त्री है जो पीड़ा में यू नो वेन वी टर्न टू फर्स्ट सैम्यूल चैप्टर टू अगेन और एक बार फिर जब हम पहले टेम्बुल के दूसरे अध्याय को देखते हैं परमेश्वर कुछ और प्रकाशन दे हम आगे बढ़ेंगे इन ओवी रीड इन वर्स एटीन और अठारहवें आयत में देखते हैं दूसरे अध्याय की चैप्टर टू वर्स अध्याय दो और उसकी आयत अठारह Chapter two, First Samuel, chapter two, verse eighteen. But Samuel ministered before the Lord, being a child, 
गर्डेड विद अ लिनन एफोर्ड परंतु सैमुअल जो बालक था सनि के वस्त्र पहने हुए यहोवा के सामने सेवा कर सेवा कर रहा था गर्डेड विद अ लिनन एफोर्ड और बालक जो कि सनि के और ये कोई रीत नहीं थी विच इज नॉट द कॉमन ऑर्डर और ये कोई सामान्य रीत भी नहीं थी आई चाइल्ड कैन ऑन मिनिस्टर टू गॉड वेयरिंग अ लिन एन एफोर्ड और एक बालक सन के वस्त्र पहने हुए या पोत पहने हुए यहोबा की सेवा करे ऐसी रीत नहीं इज एन एक्सेप्शन ये एक विलक्षण है बींग ए चाइल्ड ही वॉज वेयरिंग ए लिन एन एफोर्ड विच इज ए प्रिशली गार्मेंट और बालक सनि का पोत पहने हुए सेवा कर रहा था ये याजकों का वस्त्र है दैट्स वन थिंग आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू अर नोटिस अगेन और ये एक बार फिर मैं आपके संज्ञान में लेके आना चाहता हूं सो वी सी दैट राइट फ्रॉम हिज बर्थ और जन्म से इन्फेंसी और जो विधायकपन था शिशुपन ऑफ इयर्स और बिना किसी इमीडिएटली हुए He came into the office of a priest. और वो तुरंत ही याजकी के स्थान पे लाया गया. As we read in the book of Revelation, chapter twelve. और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य बारवी अध्याय में पढ़ते हैं. Verse five, and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to His throne. पांच वे आते उसने बालक को जन्म दिया जो लोह दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने में था. Wearing a ford, ministering to God. और एक बालक जो कि सनी का एपोत पहने हुए प्रभु की सेवा कर रहा है. So we see in the life of Samuel so after he you know he was given to the to the house of God without lapse of years he came into a priestly office aur bina kuch samay gapaye hue wo balak turant hi yaj ke sthan pe laya gaya yaad rakhiye that was not the ordinary way और वो कोई सामान्य तौर तरीका नहीं था रिमेंबर सैम्यूल वॉज डिसाइन फॉर दैट और जो सैम्यूल को इसी प्रकार से बनाया गया था सैम्यूल वॉज डिसाइन फॉर दैट और सैम्यूल को इसी प्रकार से बनाया गया था। बींग फॉर दैट और इसी के लिए उसे अस्तित्व में लाया गया एंड द ट्रवेल वॉज फॉर दैट और उसी के लिए ये पीड़ाएं थी Now these are very significant things. Or ye baat mein baat hai. Prophetically, for the Church of Jesus Christ, Masi ke kalisha ke liye bahut hi bhushwani parak baat hai. In the light of what we see in Revelation chapter twelve, or jo kuch ham prakashit hua ke ke prakashit dekhte hain. Soon after the child was born, the child was caught up to the throne. Or jaise bo uska balak ka jan mua, waise usse jo hai permission ke siyasan ke baat le jayega. Or ye ham Samuel ke jiban. के प्रकाश में देखते हैं और कि वो उस बालक को उस सनी का एपोत पहनना था और प्रभु की सेवा करना था याजकी कर और वो इसी के लिए उसे इसलिए उसके अस्तित्व में लाया और उसकी ये पीड़ा उसी के लिए थी नाउ लेट मी जस्ट शो अटल मोर We notice in the words of Hannah here. Or yahan pe hum jo Hannah ke shabdon ko yehi kam dekhe hain. Aur pehla adhyay hai. Verse twenty-two. Aur uski ayat baiis. In a verse twenty-two says to save time, but Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child. be weaned and then i will bring him and he may appear before the lord and there abide for ever until the child is weaned 
और जब तक बालक का दूध नॉट गो टू द हाउस ऑफ गॉड उसने कहा कि वो परमेश्वर का प्रायोरिटी वॉज उसकी प्राथमिकता पॉसिबल और जितने जल्दी उसका दूध छूट जाए आई मज वीन द चाइल्ड तब तक इट्स डन की रहू आई विल नॉट गो और जब तक वो दूध पिएगा और दूध नहीं छोड़ेगा तब तक मैं परमेश्वर एंड वेन शी वीन हिम और जब दूध उसका छुड़ाया गया यू नो सो वी सी दैट वेरी क्लियरली यू नो वेर एज वेन वी रीड अबाउट सेरा और जब हम सारा के विषय में आइजक इट से इज वेन द चाइल्ड वॉज वीन और जब ये साथ बड़ा हुआ उससे पहले उसने दूध पीना छोड़ दिया था और ये एक सामान्य दूध छोड़ना था उसने अपना समय लिया समय पॉसिबल और हन्ना चाहती जितने जल्दी हो सके उसको और जितने जल्दी हो सके प्रायोरिटी और वो कहती थी कि ये मेरी प्राथमिकता है कि बालक जब तक दूध पीता है और जब और जैसा कि ये साथ के साथ हुआ था वो इसके साथ नहीं करना चाहती ऑन टॉप प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू गेट हिम इन टू हिज मिनिस्ट्री और वो तुरंत चाहती थी कि वो अपनी सेवा में आ जाए स्पेशल प्लेस दैट गॉड हैज फॉर हिम और विशेष स्थान जो परमेश्वर ने उसके लिए बना रखा है वह उसमें पहुंचे और उसके लिए वो उससे चाहती थी कि जल्दी दूध छूटे एज सुन एज जितने जल्दी हो सके वुड वॉन्ट हिम और क्योंकि परमेश्वर उस स्थान पर से चाहता है और ये उसकी हृदय की पीड़ा थी और ये उसकी प्राथमिकता थी सो वी सी दैट सैम्यूल लाइफ और सैम्यूल के जीवन को हम देख मार्क फ्रॉम द बिगिनिंग बाय दिस स्पेशल मिनिस्ट्री स्पेशल प्रीसली मिनिस्ट्री टू बिगिन विद और सेमुल के जीवन के आराम से उस पर विशेष याद की सेवा की छाप थी रिलेशन टू द थ्रोन एंड द किंगडम और याद रहे कि ये सेवा उस राज्य सियासन से संबंधित थी यू नो व्हाट हैपन लेटर ऑन और बाद में देखिए क्या हुआ शी वेन इन द हाउस ऑफ गॉड वो परमेश्वर के भवन में गई and these are the words that is she says from verse 26 onwards for want of time aur 26 se and she aage, said oh my uh, lord as thy soul liveth my lord i am the woman that stood by thee here praying unto the lord for this child i prayed and the lord hath given me my petition which i asked of him therefore also i have lent him to the lord as long as he liveth he shall be lent to the lord and he worshiped the lord there and a hana prayed and said my heart rejoices in the lord my horn is exalted in the lord my mouth is enlarged over my enemies Because I rejoice in thy salvation. What a prophetic so song that was! Kitna bhavishwani. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee. Neither is there any rock like our God. Talk no more so exceeding proudly. Third ayat. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge. and by him actions are weighed the bows of the Jockey mighty hai. men are broken and they that stumble are girded with strength they that they that are full have hired out themselves Jockey. for bread and they that were hungry ceased so that the baron hath borne seven and she had many children is waxed feeble the lord killeth and make her alive he bringeth down to the grave and bringeth up 
The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up. He raiseth up the poor out of the dust. Lifteth up the beggar from the dunghill. To set them among princes. Hallelujah. And to make them inherit the throne. What a prophetic word. Is it not talking about the man child? This poor woman, from where did she get all this? He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among the princes to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's and He has set the word upon them. She spoke of the glory. Hallelujah. You know one thing? You know the background? The background is the glory had already departed. The glory is about to depart. Or Maima Utanepati. The glory was waning away. God stopped speaking. Or Maima Jareti Parmeshwar ne Patka Nabadkardiya. The glory had already in one measure departed. Or ek Nupatme Maima Udgaiti. पर वाचा का संदूक तो भी वहीं था। Those who will inherit the throne। जैसा लिखा है कि वे सियासत के अधिकारी होंगे। और जब हम सेमुल के जीवन को देखते हैं, और राजा का विषय करता था वो। Samuel brought the great king. His priestly ministry was in relation to the kingdom. और उसकी बड़ी सेवा थी, उसी की सेवा, उसकी सेवा महान राष्ट्रों से संबंधित थी। so, what I would like to say here is, my brothers and sisters, we need to understand the typology in that one man or the man child. We have often seen in the Bible, the woman in the Bible represents the spiritual principles. और अक्सर हम बाइबल में देखते हैं कि स्त्री जो है आत्मिक सिद्धांत हैना रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ट्रेवल और हन्ना या प्रस्तुत करती है आत्मिक पीड़ा को अनटू द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गॉड और परमेश्वर के विशेष उद्देश्य के लिए हालेलुया सो व्हेन वी ब्रिंग दिस टू द बुक ऑफ रेवलेशन एंड चैप्टर 12 और जब इन बातों को हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में देखते हैं we see there the woman into whom there enters a spirit of travail. A spirit of travail comes into her. And that spirit of travail is to bring forth a specific company of people. और पीड़ा की आत्मा एक विशेष प्रकार के लोगों को पैदा करती है और वो एक मनुष्य। This remnant company, शेष लोगों की मंडली, the man child, और एक नर बालक, born out of that spiritual travail, वे जो पीड़ा की आत्मा से पैदा हुए, born out of that spirit of travail, और पीड़ा की आत्मा से जन्मे that crying out spirit. Or wo atma me pukarti. Hallelujah. You want to see a little more about that spirit? Or is say adekta atma me ham chije dekna chate hai to roliye me resat? Romi ke patri ke atve adhe.
For we know that the whole creation, verse 22, by Sayyid, groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves. Brothers and sisters, more than a scripture that we admire and appreciate, the spirit of travail must enter into a remnant of God in this hour. इन घड़ियों में पीड़ा की आत्मा हमारे अंदर या परमेश्वर के विशेष लोगों के अंदर प्रवेश करे या आवश्यकता बजाय परमेश्वर के वचन के प्रसंसा मैं नहीं जानता किस प्रकार से बोझ को मैं अभिव्यक्त करूं। The spirit of travail must enter into a people in this hour. इन घड़ियों में उसके लोगों के अंदर प्रवेश करे। It's not a matter of I know the scripture. It has always encouraged me. It's a tremendous word there. और ये जबरदस्त वचन है। ये कहना काफी नहीं। As we see in Revelation 12, और जैसा कि प्रकाशित वाक्य के बारे में हमें देखते हैं। The spirit of travail entered into the woman. ओ पीड़ा की आत्मा स्त्री में समा गई। And there she began. The travail within her, or वे वहाँ a groaning within her, पीड़ा और पीड़ा पैदा होने की और वो कराहने लगी for that great deliverance. और पुकारने लगी और even we ourselves groan within ourselves. कराहने लगी और हमारे अंदर भी ये कराहट हो waiting for the adoption to it, the redemption of our body. और ले पर और सुधारे के लिए कराते और इंतजार करते हैं और हम आशा के द्वारा बचाए गए हैं। But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he wait yet hope for? ये ये आशा है। देखने में आ जाए तो फिर आशा नहीं। But I would like to say here, और मैं कहना चाहता हूँ, this travail must enter into a company of people in this hour. और इन घड़ियों में शेष लोगों की मंडली में ये पीड़ा की आत्मा प्रवेश करना अवश्य है। वो पुकारने वाली, कराहने वाली, जिसके अंदर ये व्याकुलता, उसके पुत्र के जीवन की व्याकुलता के अंदर हो कि वो उसकी परिपूर्णता में आ जाए। And remember, याद रहे। Against that cry. और उस पुकार के विरोध में there is a resistance एक संघर्ष एक विरोध है हालांकि as we saw from the life of Samuel और जैसा कि हमने सामुल की पुस्तक में देखा though he was just a child जबकि वो तो बालक ही था he was caught up to minister और उसे सेवा के लिए पकड़ लिया गया। The man child is caught in the throne. वो सियासन के पास लाया गया। To rule the nations with a rod of iron. और लोहे दंड लिए हुए राज्य करेगा जाते हैं। And we see how clearly this picture in Samuel. और ये बातें हम देखते हैं सेमल की पुस्तक में सेमल विच इज नॉट द नॉर्मल बट ही वाज डिसाइड जबकि बाल के था ही वाज परमेश्वर की सेवा कर रहा था और वो सामान्य रीति से नहीं जन्मा इसलिए उसे लाया गया जन्माया गया और परमेश्वर का ये दिव्य कार्य था ही वाज बोर्न फॉर दैट हालेलुया रिमेंबर द मैन चाइल Important role, and God intervenes, and it's an act of God to raise them up for Himself. और नरबाला की भूमि का महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने उसे उसके जीवन में काम किया और दिव्य पहल की और उसे एक नरबाला के रूप में उत्पन्न किया अपने अपने लिए परमेश्वर हमारी आंखें खोल देते हैं। It's not the natural mind. और ये नेचुरल सोच नहीं है। But we need a spiritual insight by the Holy Spirit. 
बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अंतर दृष्टि की आवश्यकता है मे गॉड हेल्प अस परमेश्वर हमारी सहायता करे and how clearly hana prophesied about it aur kaise hana ne bahut spasht roop se bhavishyavani mein ye geet gaya inherit the throne ki usse mahima mein sihasan ke adhikari banaye but as i said against that company the adversary is set जैसे पुकारने वाली स्त्री वुमन वाली स्त्री जो व्याकुल है अ क्राइंग वुमन एक रोने वाली ग्रोनिंग वुमन वाली स्त्री एक करहाने वाली स्त्री इन एंक्विश एंड इन पेन और और वो व्यक्ति दर्द से पीड़ा से व्याकुल और दर्द में है एंड वी रीड इन वर्स फोर बालक को जन्मे एंड ड्रैगन स्टूड बिफोर द वुमन व्हिच वाज रेडी टू बी डिलीवर्ड फॉर टू डिवावर हर चाइल्ड एज सून एज इट वाज बोर्न एक अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी कि जब बच्चा जन्म तो उसे निकल जाए और एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं देर इज एन एडवर्सरी स्टैंडिंग राइट देयर अगेंस्ट दैट कंपनी शत्रु जो विरोधी है वो उस मंडली के बाहर खड़ा हुआ है विरोध करने के लिए अगेंस्ट दैट कंपनी उस मंडली के विरोध में he stands out there to resist wo khada hai virodh karne ke liye he stands out there to somehow oppose ki kisi tarah se virodh kare i'd like to turn us to another scripture which will be relevant turn with me to the book of zechariah और एक प्रश्न एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो प्रासंगिक है जकरिया की पुस्तक और अध्याय तीन सकराया चैप्टर थ्री और जकरिया की पुस्तक का अध्याय तीन हियर वी सी अगेन अदर हिस्टोरिक सेटिंग और एक बार यहां फिर हम देखते हैं ऐतिहासिक परिवेश रीड दिस वर्सेस और जब मैं इन वचनों को पढ़ूंगा एंड ही शूड मी जोशुआ दस द हाई प्रेस्ट स्टैंडिंग बिफोर द एंजल ऑफ द लॉर्ड तीन एंड सेड इन स्टैंडिंग एट हिज राइट हैंड टू रेसिस्ट हिम एट हिज राइट हैंड उसके दाइने हाथ में शैतान खड़ा है so joshua was the high priest in those times kon dino mein jo yahusu tha wo and he is the embodiment of the priestly ministry of all israel aur zakaria israel ke liye ek murt roop tha ya israel ki abhivakti tha a people who were called to be a kingdom of priests under god aur jinhe ki ek pavitra rashtra aur yajaki ke liye bulaya gaya tha The high priest gathers everything in himself as a nation, as a kingdom of priests. And the king, who is a high priest, is a king of priests. Joshua is seen as a figurehead. And here we see that he is a high priest in relation to the kingdom. And he is related to the kingdom. The priesthood, the priestly ministry, 
और उसके पास एक याजकी है द प्रिस्टली कॉलिंग ऑफ गॉड्स पीपल है हैज बीन इन अ सॉरी स्टेट और जिन लोगों की वो अगवाई कर रहा था वो राष्ट्र एक पतित अवस्था में थे इन द डेज ऑफ सकराया और जकरिया के दिनों की ये बात है एज वी रीड हियर जैसा हम यहां पढ़ते हैं एंड द लॉर्ड सरन टू सेडन The Lord rebuked thee, O Satan. Even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuked thee. Is not this a brand plucked out of the fire? The verse three is the reason why Satan was standing at his right hand. Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Or यहुसु जो है वो मैले कपड़े पहने हुए है जिसके बाजू शैतान खड़ा है एज ए सेड एवरीथिंग वॉज इन अ सॉरी स्टेट जैसा कि मैंने कहा कि हर एक जो स्थिति पतित अवस्था में डेज ऑफ सकराया और ये जकरिया जकरिया के दिनों की बात फिल द गार्मेंट्स और उन दिनों में यहुसु मैले कपड़े कंडीशन ऑफ थिंग्स वर बैड और चीजों की अवस्था बुरी थी एंड सेटन द एडवर्सरी सीन स्टैंडिंग एट द राइट हैंड इसीलिए हम उसे देखते हैं कि वो दाहिने हाथ पे खड़ा है एज हिज एडवर्सरी एक विरोध करने वाले के रूप में यू नो द राइट हैंड जो सीधा हाथ है प्लेस ऑफ पार वो सामर्थ्य का स्थान है या बल का स्थान है and satan is in the place of power or satan us samarth ke sthan pe because of the filthy garments kyunki un mele kapde jo yahusu pe hain he accuses joshua before god aur yahusu par wo aapatti laga raha hai and so one thing i want to say before i close today isse pehle ki samapt karu ek baat kehna chahta hu The time has gone by. There are several more, uh, many more things to share with us. A lot of things that we need to talk about. Satan is seen in the place of power as accuser. Or Satan, Samarth ke abal ke istan pe dekha ja raha hai, aur wo dosh lagane. Accuser of that which is meant to fulfill this priestly ministry. Or dosh lagane wala, wo uspe dosh laga raha hai. In relation to the kingdom. याज की सेवा को पूरा करना था राज्य के जो के राज्य से संबंधित स्टैंडिंग राइट देर और दोष करता वहीं खड़ा था एंड आई वुड लाइक टू से हियर और मैं यहां कहना चाहता हूं दे ओवरकेम हिम और वे मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो गए I want to say here this. Yeah, I want to say here this. What about the accusation of the enemy? Maybe. Chahe koi bhi dosh dosar open satyavidwar par lagaye jaye. As we see here in verse four, and he answered and spake unto them that stood before, "Take away the filthy garments from him." Unto him he said, "Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with the change of raiment." Or chotti ayat me tab dut ne. उस उनसे जो सामने खड़े थे कहा इसके लिए मैले बस उतारो और फिर उसने उसे you know, कहा God देख मैंने तेरा धर्म we'll कर दिया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं परमेश्वर एक कार्य करेगा so अब विश्वास हमारे ऊपर राज ना करे इट्स माय प्रेयर गॉड विल ओपन अवर आइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी समझ की आंखें खोले एंड गैदर एज वन मैन और वे एक मनुष्य रूप में इकट्ठे हुए सातवें महीने में दैट्स अ सीक्रेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाई बहनों ये एक रहस्य है एंड दिस वन मैन इज नॉट समथिंग इन द एफर्ट ऑफ मैन और ये मनुष्य के द्वारा नहीं है पर ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट मसीसु के लहू विल ब्रिंग अबाउट अ कंपनी टू दैट प्लेस ऑफ विक्ट्री 
और वे शेष लोगों की मंडली को जीवंतता के स्थान पे ले आएगा दे विल रेकन दैट द ब्लड हैज द ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द पावर अगेंस्ट प्रिंसिपालिटीज एंड पावर्स पावर्स ऑफ लॉ महान बल निहित है लघु महान बल निहित अंधकार की प्रधानता और शक्तियों के विरोध में दे ओवर केम बिकॉज ऑफ द ब्लड अंधकार की सामर्थ के ऊपर जीवंत हो गए मेमने के लोगों के द्वारा टेस्टमनी उनके वचन की गवाही के द्वारा हाल लो ये सो बी एनकरेज उत्साहित रहे मजबूत बने रहे और जाने इट्स दैट ब्लड दैट क्लेंस मे ये वो लहू है जो मुझे साफ करता है और हमें साफ करता है इट इज दैट ब्लड वर आई हैव लाइफ और ये लहू है जिसने जीवन दिया है Jesus Christ is God's Masih, precious sacrifice. Yesu Masi par meeshwar ka bahumul balidan hai. Mere priya bhai bahan. God will bring a people into the full potential. Par meeshwar apne logon ko that was shed for us. The day of atonement is in the seventh. Shamta mil jayega. So I want to encourage you brothers and sisters to live with the uh, with the feast of tabernacle on the, your horizon. अपने जीवन के छत्तीस पर झोपड़ी के पर्व के साथ जिए हम वन मैन एक मनुष्य इट्स गोइंग टू बी अ ट्रवेल ऑफ अ रेमनेंट ऑफ गॉड और इसलिए परमेश्वर के लोगों में एक पीड़ा होगी ऑफ द सन कि वे पुत्र की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति में आएंगे और इन अंत के दिनों के लिए कॉर्पोरेटली इट इज द नीज ऑफ गॉड कलिशा को झोपड़ी के पर्व के अनुभव में आना है संगठित रूप से हिस्स हाउस विल बी कम्प्लीटेड ये परमेश्वर की आवश्यकता पर यह जरूरत है कि इन घड़ियों में परमेश्वर का आत्मा की जो पीड़ा की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करे स्टैंड जबकि विरोधी बार खड़ा है बट गॉड विल गिव द स्ट्रेंथ टू हिस्स चर्च हिज रेमनेंट टू स्टैंड अप अगेंस्ट This adversary, and we will see that God will empower next week. Upper Mishra, bal dega. Apne shesh log ko. God will empower. Ki ve is virodi ka virod karne ke liye khade ho. The Church of Jesus Christ to rise up against this dragon, this powers of darkness, and they overcame him by the blood of the. Upper Mishra, Masih ki kalishya ko sudar karega. Tremendous power. Is Ajgar ke virod me khada karega. Ajgar ke shakti aur parve meemne ke logon ko dwara jagat ko dwara. Not utilized. Not utilized. Not utilized. Not utilized. Not utilized. Not utilized. not appreciated yet and not even come or, into that yet experientially aur is lahu mein zabardast samarth hai jisko bhi pehchana nahi gaya upyog nahi kiya gaya iski prashansa nahi hui us sthan pe anubhav mein abhi hum nahi aaye being a child because he was born for that amen can you believe that wo isi liye uska janm hua samuel was born for that aur samuel ka janm bhi isi liye hua tha aur isi tarah se prakashit hua ke mein the book of revelation nar balak bhi he is isliye janmaya gaya to the very throne poor woman like hana siyasan ke liye could see by the spirit aur garib hana aatma mein dekh sake us bhishwani kari aur prabhu ke liye us bhishwani ki therefore our eyes even today let's live parmeshwar hamari aankhe khole aaj in the midst of all the fears around us and upon us and upon me <laughs> hallelujah aur in sari anishtaye jo hamare charon taraf hai aur hamare upar aapke upar hum ek aasha mein jiye जो कि एक जबरदस्त आशा है कि सातवें माह में झोपड़ी के परि की परिपूर्णता होगी परमेश्वर हम सबकी सहायता करे ग्लोरियस प्रकाशन में हम जिए जो महिमा में आशा और उसके उसकी उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएं Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah Lord.
Thank you, Jesus. Oh, may God open our eyes of understanding. It's not enough that we know the truth. We have understood that. Or to say that we have heard it even before in some measure. But the reality of it, my brothers and sisters, is we must be apprehended by the word and the truth. And the Holy Spirit must bring us into that place. That we live with this great call of God and the fulfillment of the Feast of Tabernacles on our horizon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. God has encouraged us through the life of Samuel. How prophetic it is. Hallelujah, Lord. It takes a travail. Travail. The spirit of travail must enter into a remnant today. As Hannah. With, with cries and tears. Hallelujah. How important it is for us. Thank you Jesus. That one man. That male child. A corporate man. Is God's need. Hallelujah. As soon as he was born. He was caught up. As soon as Samuel was born. He was in the house of God. Bearing a forward and ministering as a child. For he was born to that. The travail was for that. His birth was so designed. Even so will be the man child. Hallelujah Lord Jesus. Oh Ramaka Shaka Ramakai. Hallelujah Lord. Open our eyes Lord. My prayer even this morning is, Lord, that you would open the eyes of many of my young brothers and sisters. Hallelujah, Lord. Beyond the niceties of the word. Oh God, I pray that the prophetic word may grip them, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Father, I pray at this time for all of us as your people, called out and separated, not unto a doctrine, but unto a life, unto that purpose in Christ Jesus. Lord, we pray, open the eyes of our understanding, O God, Beyond mere knowledge and mere truth of God. Apprehend us. Draw us, O oh God, into that place. As the remnant came back all the way to Jerusalem with one mind of God. Help us in these days to gather unto you. Though we are scattered in many places, Lord. Bring us in oneness of the spirit, Lord, as one man and the spirit, Lord of travail, enter into our hearts even today, Lord. Kuramakya Sakai. Oh God, oh God. Leave those compartmental things of God in our lives. To celebrate this feast. Corporately to come into experience. Oh God. 
the full atonement, the full power and potential of the blood of Christ. Oh God, the church hasn't, we haven't, oh God, let the travail enter into us as it happened with Hannah, as it happened, Lord, with that company there. Lord, as we read in the book of Revelation 12, oh God, it speaks about us today, Lord. Open our eyes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, bring us to that place, oh God. Spirit of travail, enter into us, Lord. Bring us to that realm, oh God. We also travail. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God, bring us to that place. Commit all of us with God, wherever we may be. The youngest one, the younger ones, the older ones with God. What is our life otherwise? You're called us according to your purpose. Oh God, grip us with that. Lord, Holy Spirit, we pray. Yes. Write it upon our hearts by the, thy finger, O Holy Spirit. Yes, Lord. We thank you. The power of your blood is a great force against the enemy, Lord Jesus. They overcame him because of the blood of the Lamb. Because of the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Is waiting there. Resisting against. Even as you said to Joshua. Remove the garments. Lord you will order it. And one day. You will do a work of God. Father it's our prayer. Lord. Humanly impossible for a Samuel. But. It is possible with you. Even so. It is possible with you to bring forth a man child, a corporate man, a many membered man. Oh God, you are able to. It is your need. You will have them to administer as an instrument of administration in your kingdom, oh God. Hallelujah. We give you the glory, we give you the praise. Lord, help us to experience the power and the potential of the blood of the Lamb. Hallelujah. Open our eyes to see further, Lord, in our meditations. Help us, Lord. Holy Spirit, continue to work in us, in our depths, in these days of God. And each day we may walk in the power, the efficacy and the potential of that blood. Yes, we God in our lives. Worship thee, bless thee, thank thee. For that which you have spoken unto us. Thank you, Father. Give you the glory, give you the praise. Preserve us, Lord, in these days. Keep us. That we may be a people unto you. O oh God. A people who will be brought into that special relationship to fulfill your purpose in these end times. Help us to live with this wonderful fulfillment of Feast of Tabernacles upon our horizons. Worship thee, bless thee, give you all the glory and praise, Father. In Jesus' most precious and matchless and victorious name, we pray. Amen.